Bonjour à tous. Good morning. Uh, we're continuing the series God in our everyday. Stiamo continuando la serie Dio nel nostro quotidiano. And this week it's how will I know a guide to guidance? E questo uh, oggi è come posso sapere una guida alla guida. Let me pray for us. Preghiamo. Father, we want to hear from you today. Padre, vogliamo ascoltarti oggi. I pray that through the revelation of your word and the life of your son, we will be encouraged by your spirit. Prego che attraverso la rivelazione della tua parola e la vita di tuo figlio saremo incoraggiati dal tuo spirito. In the English speaking Christian world, nel this... mondo cristiano Scusa. anglofono, <laughs> <laughs> this question has appeared on t-shirts, bags, baseball caps. Questa domanda è apparsa su magliette, borse, uh, capelli da baseball. And here on St Paul's Cathedral as part of an anti-capitalist protest. E qui sulla cattedrale di St Paul a Londra come parte di una protesta anticapitale. It's most popularly, popularly worn <laughs> as a wristband. Uh, la forma più diffusa è, sono i braccialetti. I have friends who wear such a band. Ho degli amici che indossano un bracciale così. And for them it's a way to remind themselves of right motives and straight paths. E per loro è un modo per ricordarsi uh, delle giuste motivazioni e delle vie rette. Personally, I think it asks the wrong question. A mio avviso però, mm, chiedo che sia la domanda ris- mm, sbagliata. I know what Jesus would do. Io so che cosa farebbe Gesù. The more difficult to discern is the answer to the question what would Jesus have me do? Più difficile da discernere è la risposta alla domanda cosa vorrebbe Gesù che io facessi? It's that tricky little thing we call guidance. È quella cosina complicata che chiamiamo guida. So perhaps oddly the place I want to start a talk ostensibly about answers is with questions. Quindi potrà sembrarti strano, ma per parlarti delle risposte uh, voglio iniziare con le domande. In preparing this talk, I discovered that Jesus asked 307 questions. Nel preparare questo discorso ho scoperto che Gesù ha fatto 307 domande. That he was asked 183 questions. Che gli sono state poste uh, 183 domande. But that he only answered three. Ma che ha risposto solo a tre. Jesus is interested in real and deeply meaningful relationships with the people he encounters. Gesù è interessato a relazioni reali e profondamente significative con le persone che incontra. And that includes you and me. E questo include te e me. And the way to truly know someone is to talk with them and ask questions. E il modo per conoscere veramente qualcuno è parlare con lui o con lei e fargli delle domande. Here are just some of the 307 questions he asked and why he asked them. Ecco alcune delle 307 domande che Gesù ha fatto e perché le ha fatte. So, questions to make a human connection. Quindi domande per creare una connessione umana. He asked the blind man, can you see anything? Ha chiesto al cieco, puoi vedere qualcosa? Questions that caused introspection. Domande che stimolavano l'intro- l'introspezione. If you love those who love you, what credit is that to you? Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? And questions to forward an argument. E domande per portare avanti un argomento. Then Jesus asked them, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill. Allora Gesù chiese loro, è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? 
salvare una persona o ucciderla. And it's not just Jesus, but scripture gives us permission to ask questions. E non solo Gesù, ma anche le scritture ci danno il permesso di fare domande. The Psalms often start with when, why, who, how. I salmi iniziano spesso con le domande quando, perché, chi, come. We're encouraged by scripture to have a dialogue with God. Siamo incoraggiati dalle scritture ad avere un dialogo con Dio. And I would suggest that this is the beginning of seeing his guidance at work in our lives. E direi che questi sono i primi passi per vedere la sua guida all'opera nella nostra vita. When we come to him and we hear him ask, quando veniamo da lui e lo sentiamo chiedere, what do you think? Che ve ne pare? It's a truly blessed moment. È, è un momento veramente dove ci sentiamo benedetti. Relationship. Guidance is rooted in our relationship with him. Uh, parlando di relazione, la guida è radicata nella nostra relazione con lui. He wants to be front and center of our lives. He wants to be the source, the well-being. Egli vuole essere in prima fila e al centro della nostra vita e vuole essere la fonte, la sorgente. Romans 1:17 This good news tells us how God makes us right in his sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Questa buona novella ci dice come Dio ci rende giusti ai suoi occhi. Questo si compie dall'inizio alla fine per mezzo della fede e come dicono le scritture in Romani uh, 1:17 il giusto per fede vivrà. The word here is pistis. La parola uh, fede qui in origine è pistis. It literally means to trust and to fully rely on someone. Significa letteralmente fiducia, affidarsi completamente. If we fully rely on him, then we can be certain that no matter what happens, no matter what mistakes we make, no matter how it doesn't feel like it, that he is in control. Se ci affidiamo completamente a lui, allora possiamo essere certi che lui ha il controllo, non importa cosa succeda. Non importa quale errore facciamo e non importa quanto non ci sembra che lo sia. Romans 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. In Romani 8, 28 dice, Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno. But if this is true, then does guidance really matter? Ma se questo è vero, la guida ha davvero importanza? Surely I can do whatever feels right for me. Allora, non posso fare tutto quello che mi sembra giusto? It's all going to work out just fine anyway. Andrà tutto bene, comunque. If we think like that, then we've fallen into the trap of the modern philosophy which simply says, if it feels good, do it. Se pensiamo così, allora siamo caduti nella trappola della filosofia moderna che dice semplicemente, se ti fa stare bene, fallo. How can we possibly claim to be the people who love God with all our heart, mind and strength, yet fail to ask, Is this what Jesus would have me do? Come possiamo affermare di essere persone che amano Dio con tutto il nostro cuore, la nostra mente e la nostra forza? E se non ci chiediamo, è questo che Gesù vorrebbe che io facessi? But how will I know what that is? Ma come posso sapere cos'è? If you Google the question, how will I know? 
Se cercate su Google la domanda come faccio a sapere in inglese, a gloriously surreal list pops up. Viene fuori una lista davvero surreale. Everything from the lyrics of the Whitney Houston classic. Esce di tutto dal testo dei de classici di Whitney Houston. To the question, how will I know when I'm having contractions? Fino alla domanda, come faccio a sapere quando ho le contrazioni? Oh, sister, you'll know. Oh, sorella, credimi, lo saprai. So, in answer to how will I know? Quindi, alla res- a rispondere alla domanda, come faccio a sapere? After 47 years of being a Christian with lots of ups and downs. Dopo 47 anni di, da, che, che sono credente con molto alti e bassi. Here are a few things I've learned along the way. Ecco alcune cose che ho imparato lungo il cammino. Five ways to hear God's voice. I cinque modi per sentire la voce di Dio. Reading, leggere, listening, ascoltare, talking, parlare. Thinking, pensare, watching, osservare. Reading, leggere. Psalm 119, verse 105. Your word is a lamp to walk by and a light to illumine my path. In Salmo 119, versetto 105 dice La tua parola è una lampada al mio piede è una luce sul mio sentiero. And in 2 Timothy 3:16 we read all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. E in 2 Timoteo 3:16 eh, leggiamo ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Almost every week, Marco urges us to read and know our Bibles. Quasi ogni settimana Marco ci esorta a leggere e conoscere le nostre Bibbie. Our primary source of knowing who God is, his character and his ways, come from this living, breathing word. La nostra fonte primaria per sapere chi è Dio, il suo carattere e le sue vie provengono da questa parola vivente. My eldest boy Charlie has the annoying habit of ignoring instruction books that come with equipment. Il mio figlio primogenito Charlie ha l'abitudine irritante da fare a meno dei libretti delle istruzioni che vengono forniti con le attrezzature nuove. He thinks he knows enough to figure it out. Pensa di sapere abbastanza per essere in grado di capirlo. And sometimes he does. E a volte ci riesce. And sometimes he has to admit defeat and open the instructions. E a volte deve arrendersi e aprire le istruzioni. A daily, weekly, personal time with God is how we come to know how the equipment works as it were. Un tempo personale, quotidiano o settimanale con Dio è il modo in cui arriviamo a sapere come funziona l'attrezzatura, come dire. Why would we ignore the instruction booklet? Perché dovremmo fare a meno del libretto delle istruzioni? He promises in Psalm 32, verse 8. Promette questo in Salmo 32, versetto 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. With my loving eye on you. Avrò gli occhi su di te. How beautiful is that? Quanto è bello, vero? It comes back again to guidance begins with our relationship with God that is rooted in our trust and reliance on him. Si ritorna di nuovo alla guida che inizia con la nostra relazione con Dio e che è radicata nella nostra fiducia e nel affidarsi a lui. And why would we not trust one whose constant gaze is loving? 
è perché non dovremmo fidarci di uno il cui sguardo costante è amorevole. Listening. Ascoltare. My favorite verse in scripture is In the beginning was the word and the word became flesh and dwelt amongst us for a while. Il mio brano preferito delle scritture è Nel principio era la parola e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. I am absolutely captivated by a God who wanted to know what it's like to be me. Sono assolutamente affascinata da un Dio che voleva sapere com'era essere me. So much so that he took on human flesh. Tanto da diventare un essere umano. And who, no longer here in bodily form, still wants to know what it's like to be me. E che non è più qui in carne e ossa, ma vuole ancora sapere com'è essere me. Today, I experience that by the Spirit of God living in me. Oggi io lo posso sperimentare grazie allo Spirito di Dio che vive in me. Jesus promised we would not be left alone when he returned to glory. Gesù ha promesso che non saremmo stati lasciati soli quando sarebbe tornato in cielo. And the Spirit is our counselor, our helper. He is how we are in relationship with Jesus. E lo Spirito Santo è il nostro consigliere, il nostro aiutante. È grazie a Lui che siamo in relazione con Gesù. And they are the second way I experience guidance. E loro sono il secondo modo in cui sperimento la guida. John 14, verse 26. But when the Father sends the Advocate as my representative, that is, the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. In Giovanni 14, versetto 26, dice... Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. The Spirit is the inner voice that prompts, nudges, maybe even shakes us into listening. Lo Spirito è la voce interiore che ci spinge, ci stimola, forse anche ci scuote, ad ascoltare. Last year I heard myself say to two friends, do you fancy forming a prayer triplet? L'anno scorso ho sentito me stessa dire a due amiche, avete voglia di formare un gruppetto di preghiera? I had not arrived with that thought in my head. Non ero arrivata lì con quel pensiero in testa. But suddenly there it was. Ma all'improv- all'improvviso era lì. And I think all three of us would say it's been an incredible blessing to pray with one another. E penso che tutti e tre diremo che è stata una benedizione incredibile pregare l'una con l'altra. And just in case you think I'm super spiritual and have it all sorted. E nel caso in cui pensiate che io sia super spirituale e che abbia tutto sotto controllo. I was once in a job interview and I overwhelmingly felt the spirit saying This is not for you, walk away. Uh, una volta mi sono trovata in un colloquio di lavoro e ho sentito fortemente lo spirito che mi diceva questo non fa per te, vattene. I ignored it. L'ho ignorato. Took the job. Ho preso il lavoro. And lasted six months working for the worst boss I've ever known. E mi sono fatta sei mesi lavorando per il peggior capo che io abbia mai conosciuto. So why didn't God stop me from making that mistake? Allora perché Dio non mi ha impedito di fare quell'errore? Because I'm not his puppet. Perché non sono il suo burattino. I am free to choose. Sono libera di scegliere. Even to make mistakes. Anche di sbagliare. But with wisdom I see that God is not pulling our strings from above. Ma con saggezza vedo che Dio non sta tirando i nostri fili dall'alto. He is animating us with his spirit. Ci anima con il suo stesso spirito. Sometimes the spirit will use different ways to help us here. 
A volte lo spirito userà modi diversi per aiutarci a sentire. Such as pictures, prophecies, phrases or visions. Uh, come immagini, profezie, frasi o visioni. I've just admitted I don't always listen to words. Ho appena ammesso che non sempre ascolto le parole. But as a visual person, I see pictures really well. Ma essendo una persona visiva, vedo bene le immagini. Recently I was praying for a friend who has lost his way. Recentemente stavo pregando per un amico che ha perso la via. And I suddenly found myself thinking of the poem The Hound of Heaven. E mi sono trovata a pensare a una poesia che si chiama The Hound of Heaven, il seguggio dal cielo. And I visualized the hound which is God's love pursuing my friend. E ho visualizzato il seguggio che è l'amore di Dio che insegue il mio amico. Talking. Parlare. Take a look around you. Please. Guardatevi intorno, <laughs> per favore. The people who are here in this room, le persone che sono qui in questa stanza, you're surrounded by people who are wise, loving and experienced. Sei circondato da persone che sono sagge, amorevole, esperte. Possibly even all three. Forse anche tutti e tre. We're not alone in this walk. Non siamo soli in questo cammino. God has given us community. Dio ci ha dato una comunità. To encourage us. Per incoraggiarci. Support us. Sostenerci. To talk things over with. E per parlare delle cose insieme. Proverbs 20 verse 18. Plans are established by seeking advice. In Proverbi uh, capitolo 20 versetto 18 dice i disegni sono resi stabili dal consiglio. Of course at the end of the day we have to make the decision for ourselves and take responsibility for that. Certo alla fin fine dobbiamo noi prendere la decisione per noi stessi e assumercene la responsabilità. But in coming to that decision we have family to talk to. Ma nel giungere a questa decisione abbiamo una famiglia con cui parlare. Thinking. Pensare. Our reliance on God is perfect freedom. Il nostro affidarci a Dio rappresenta una libertà perfetta. He's not a puppet master. Egli non è un burattinaio, but a loving, kind, merciful compassionate father with whom we have a personal relationship ma un padre amorevole gentile misericordioso compassionevole con cui abbiamo una relazione personale it's a two way thing funziona nei due sensi when we become christians god does not take away our intelligence our skills or our ability to think quando diventiamo credenti, Dio non ci toglie l'intelligenza, le abilità o la capacità di ragionare. In fact, he demands that we do more thinking. Anzi, ci chiede di pensare di più. To Tim- to Timothy 2:7. Reflect on what I'm saying. For the Lord will give you insight into all of this. In secondo Timoteo capitolo 2 versetto 7 dice considera quel che dico perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Reflect. It means to sit and think it through. Considerare significa sedersi e pensarci. As you're thinking, God will guide you. Mentre stai pensando, Dio ti guiderà. He says, the Lord will give you insight. Dice, il Signore ti darà intuizione. God doesn't just tell us to do something. Dio non ci dice solo di fare qualcosa. He gives us reasons to do it. 
ci dà delle ragioni, le ragioni per farlo. And they are always in line with his word. E sono sempre allineate con la sua parola. We also have the awesome blessing of having access to the mind of Christ. Abbiamo anche l'incredibile benedizione di avere accesso alla mente di Cristo. 1 Corinthians 2:16. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things. For we have the mind of Christ. Primo Corinzi uh, 2,16 Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Paul's quoting Isaiah, the first two lines of this verse. Paolo cita Isaia qui nel primo uh, riga di questo versetto. And goes on to say, time was we didn't know, just like Isaiah was saying. E poi continua dicendo che un tempo non lo sapevamo, ma ora lo sappiamo. But now we do, because we have the mind of Christ. Perché abbiamo la mente di Cristo. What does he mean by that? Cosa intende dire con questo? Well, we could spend another hour just on this verse. <laughs> Beh, potremmo passare un'altra ora solo su questo versetto. But we'll keep it short. Ma rimaniamo concisi. And I hope this slide sums it up. E, e spero che questa diapositiva lo riassuma. And please, this week, take time to read the whole of 1 Corinthians chapter 2. It is just remarkable. E per favore, prendetevi il tempo questa settimana per leggere l'intero capitolo di 1 Corinzi 2. È davvero notevole. So, in verses 5 to 6... It says the mind of Christ stands in sharp contrast to the wisdom of people. In versetti 5 e 6 dice che la mente di Cristo è in netto contrasto con la saggezza dell'uomo. Verse 7. The mind of Christ involves wisdom from God. Once it was hidden, but now it's revealed. In versetto 7, la mente di Cristo implica la saggezza di Dio, un tempo nascosta, ma ora rivelata. Verses 10 to 12. The mind of Christ is given to believers through the Spirit of God. Versetti 10 a 12. La mente di Cristo è data ai credenti attraverso lo Spirito di Dio. Verse 14. The mind of Christ cannot be understood by those without the Spirit. Versetto 14. La mente di Cristo non può essere compresa da coloro che non hanno lo Spirito. And verse 15, the mind of Christ gives believers discernment in spiritual matters. E versetto 15, la mente di Cristo dà ai credenti il discernimento nelle questioni spirituali. It's just mind-blowing. È incredibile. Watching. Osservare. And lastly, we receive guidance through circumstantial signs. E infine riceviamo una guida attraverso segni circostanziali. When I was about here to Italy, Quando stavo pensando di venire qui in Italia, I was ready for an ero assolutamente pronta per un'avventura. But it was really hard to sell the home. Ma era davvero difficile vendere la casa di famiglia. The boys and I had lived there for 21 years. I ragazzi ed io avevamo vissuto lì per 21 anni. And the house was full of memories, most of them happy and joyous. E la casa era piena di ricordi e la maggior parte di essi felici e gioiosi. But what made me question if I was doing the right thing? Ma quello che mi ha fatto dubitare se fosse giusto quello che stavo facendo? Were the Philistines and morons who came to look round my house? Sono stati gli ignoranti e gli idioti che sono venuti a vedere la mia casa come potenziali compratori. You see, my kitchen wall. Vede, la, la mia parete di cucina was a specially designed work of fused glass art. Era un'opera d'arte in vetro fuso disegnata su richiesta. 
I loved that wall more than I can say. <laughs> Amavo quella parete più di quanto posso dire. And it was breaking my heart to see people not bothered by it. E mi spezzava il cuore vedere la gente che non l'apprezzava. And there was even one talking about taking it out. E c'era persino uno che, par- che voleva toglierla. I was upset. Ero sconvolta. I was doubting and needed peace. Stavo dubitando e avevo bisogno di pace. And then Rachel and Liam came to look round and I just knew they were the right ones. E poi Rachel e Liam sono venuti a dare un'occhiata e ho capito che erano quelli giusti. It turned out that Rachel is a glass artist. Perché Rachel è un artista del vetro. And loves that wall as much as I did. E ama quel parete tanto quanto me. It's a little thing. È una piccola cosa. But in that circumstance, God was saying to me, it's okay. Ma in quella circostanza Dio mi stava dicendo, va bene. You can leave it all behind. Puoi lasciarti tutto alle spalle. Because what is in front of you is even better. Perché Grazie. quello che hai davanti è ancora meglio. Oh, sorry. <laughs> ah, you know the spirits come when you cry. <laughs> so, how do we know that the guidance we think we've received is correct? Quindi come possiamo, come facciamo a sapere che la guida che ci pensiamo di aver ricevuto è corretta? Because we experience peace. Perché sperimentiamo la pace. Philippians 4, verse 9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Filippesi 4, versetto 9. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Amen. Amen. Cosa prendiamo oggi da, questa, da questo messaggio? Prendiamo la realtà che abbiamo un Dio che è all'ascolto, che è un Dio presente, è un Dio che vuole un rapporto con noi. Non è qualcosa che possiamo prendere per scontato. Abbiamo un Dio che, come diceva eh, Gin, vuole ancora adesso sapere come si sta dentro di noi. Se tu sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore io voglio sperimentare la tua presenza, voglio sentirti, voglio leggere di te e mi impegno oggi a leggere la tua parola in maniera abbondante, in maniera costante, in maniera quotidiana e Signore mi impegno ad ascoltare, a fermarmi durante la giornata, a fermarmi durante il mio lavoro, a fermarmi durante la mia vita per ascoltare quello che mi stai dicendo. E Signore io voglio parlare, io voglio parlare con le persone che amo e che fanno parte della mia famiglia in Cristo. Ti prometto che chiederò aiuto, che cercherò risposte anche attraverso i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo. E Signore voglio pensare, voglio fermarmi a pensare, non voglio passare la vita soltanto trascorrendola, ma anche pensando a quello che tu vorresti che io facessi nelle situazioni della mia vita. E infine, Signore, voglio osservare, voglio guardarmi intorno, voglio vedere quello che tu mi proponi nella mia vita per essere attento, per essere attenta e cogliere quello che tu vuoi per me. Signore, so che tutte queste cose da solo, da sola, non le posso fare, perché io sono inadeguato, perché io sono inadeguata. Per cui, Spirito Santo, ti prego di scendere dentro di me, di accogliere il mio richiamo, di 
cambiarmi, di trasformarmi, di cambiarmi profondamente affinché possa avere la mente di Cristo. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.